一九四九年，世界局势在翻江倒海的变革中，而在东亚的小小岛屿金门，历史则铸造了一部分那年的传奇。金门，一个历史悠久的小岛，曾是古代海上贸易的重要枢纽，承载着中华文明几千年的沧桑。但那年，它变成了两大势力的交战焦点。中国人民解放军与中华民国国军的对峙，并不是突如其来。在此之前，双方已经在大陆各地展开了多次激战，但金门之战无疑是其中最为激烈、最为关键的一次。那是一个秋天，金色的落叶飘散在金门的大街小巷，仿佛预示着即将到来的风雨。解放军为了夺取这块战略要地，组织了大规模的渡海作战。他们载着家国的期望，穿越了咸咸的海风，冲向那片他们眼中的希望之地。但战争从未像故事里那样简单。中华民国国军在金门岛上做足了准备，他们利用地形和固定的防御工事，制定了详细的防守计划。当解放军的舰艇靠近岛屿时，火炮的轰鸣声如同冬天的雷声，震撼着每一个人的心灵。三昼夜，双方都在血与火中找寻胜利的机会，每一分每一秒都成了战争中的关键。这三天的战斗，双方都付出了巨大的代价。解放军虽然人数众多，但在金门这样的特定环境里，他们面临着巨大的战术和策略上的挑战。与此同时，中华民国国军则是拼命地守护自己的国土和家园。在那三昼夜里，双方的战士们用他们的鲜血和生命，谱写了一曲关于荣誉、关于忠诚、关于信仰的赞歌。而当战争的硝烟散去，当历史的灰烬下沉。我们再次回到那片金色的小岛，那里的人们依然在继续他们的生活，而那场战争却成为了他们永远无法忘记的历史。为了更深入地探索这场战斗的背后故事，下面我们需要回到那个特定的时代，去了解两大势力的背后策略。我们是个初创小团队，我们在用心地做视频，我们希望得到你的鼓励。如果你喜欢这个视频，麻烦你点赞和订阅。以便让视频更符合 YouTube 的算法。如果你不喜欢或者有其他想法，请在留言区告诉我们。谢谢你。我们回溯到1940年代的中国，那时一个巨大的政治漩涡正在吞噬整个大陆。新中国的形成，中共和国民党之间的斗争，形成了那个时代的主要历史线索。在背后，两大势力都有其自己的策略和考量。国民党在退守台湾后。坚决是金门和其他沿海岛屿为其重要的前沿防线。金门的地理位置对于国民党来说具有不可替代的战略价值。它不仅是大陆和台湾之间的天然屏障，也是一个可以对大陆进行侵占和宣传的重要窗口。这也是为何他们在此投入了大量的军事资源，为的是确保这片土地不落入共军之手。而对于中共来说，夺取金门有着更为重要的象征意义。金门的距离台湾相对较近，如果能够成功掌控这片土地，那么对于台湾的心理压迫无疑会增加。更重要的是，金门的夺取将为他们进一步对台湾发起军事行动提供便利，而且成功的掌控金门，也意味着中共可以进一步巩固其在大陆的统治地位，消除所有的外部威胁。这场战争背后，双方的决策者都做出了大量的策略性思考。国民党考虑到金门的地理环境和人口基础，尝试采用多种方式增强其防御深度。他们在金门岛上修建了大量的地下工事、隧道和掩体，为的是确保即使在激烈的战斗中，也能为守军提供相对安全的避难所。与此同时，他们也利用金门的天然地形，设置了大量的雷区和障碍，为的是延缓解放军的进攻步伐。解放军在筹备渡海作战时，也对金门岛的特点进行了深入的研究。他们意识到，单纯的以数量压倒对方可能并不可行，因此他们选择了在多个方向同时发动进攻，试图打乱国军的部署，从而为主力部队的渡海提供机会。而在战斗中，解放军也多次尝试对国军的防御工事进行破坏，为的是尽快夺取制高点，掌控整个战局。但无论双方如何策略，战争终究是残酷的。在那三昼夜的交锋中，数以千计的年轻生命在金门这片古老的土地上陨落，他们的故事成为了这片土地上永远的记忆。
，而这场战争也为后来的中台关系埋下了难以平复的伤痕。当我们回首那段历史，无法不为那些为国家和信仰而战的战士们感到敬佩，他们的勇气和牺牲，为我们今天的和平和繁荣付出了巨大的代价。但同时，我们也应该反思如何避免重蹈覆辙，确保历史的悲剧不再重演。对于大多数现代人来说，金门只是地图上的一个点，但它所承载的历史意义和深重的情感，是任何文字难以完全描述的。经过数十年，那片被硝烟笼罩的土地已经变得宁静而祥和。金门岛上的居民已经习惯于和平的日子，但他们心中对于那段历史仍然怀有深深的敬畏和感慨。战争留下的伤疤，时间虽然可以平复，但在金门人的心中。那些逝去的年轻生命，那些战火中的英雄事迹，已经成为了一代代人传承下去的宝贵财富。在每年的清明时节，岛上的居民会自发前往各个烈士墓地，为那些为国家和家乡牺牲的先烈献上鲜花和哀悼。这是一个简单而又庄重的仪式，代代相传，成为了金门人心中永恒的纪念。近年来，随着两岸关系的逐渐和缓。金门也逐渐成为了中台交流的桥梁，许多游客纷纷涌向这个历史悠久的小岛，想要亲眼看看那片曾经的战场。他们在这里游览古老的古迹，听老人们讲述那段动人的历史。而对于金门的居民来说，他们更多的希望通过这样的交流，可以让更多的人了解到那段历史的真实情况，理解他们为何如此珍视和尊重那段过去。也许对于今天的我们来说，金门之战只是历史书中的一个章节，但对于当年的参战者和金门的居民来说，那是他们生命中最为重要的一页。我们无法体会他们的经历和感受，但我们可以通过学习和了解，去尊重和纪念那些为国家和信仰而战的英雄们。时光流转，历史的车轮滚滚前进，但有些事情、有些记忆是永远不会被遗忘的。金门这个小小的岛屿，已经成为了两岸关系中的一个重要符号。它见证了历史的风云变幻，也承载了无数人的期望和梦想。未来，我们希望金门可以继续发挥其桥梁的作用，为两岸的和平和交流做出更多的贡献。在此，让我们为那些为金门之战付出的英雄们默哀，也为金门的未来祈福。愿历史的教训能够警醒我们，珍惜和平，珍视友情。共同努力，创造一个更加美好的明天。